。可是你猜怎么着？丁爱宇一出现，他不一样了。你就别自己感动自己了。你能让我说句大实话吗？我应该算是你最相信的人了吧？朋友，你没资格。咱们都是男人。咱今天关起门来就说句兜底的话。男人是什么东西？你知道，我也知道。再说白了，你不就是因为丁爱宇，她漂亮吗？她性感吗？她要不是这样一个女人，就算她是个旷世才女，你会觉得她是彩色电影吗？老吉，这世界就是一个大花园子，玫瑰、牡丹，四时不断。大冬天还开梅花呢。不光丁爱宇一个活色生香，有些欲望，咱得忍着点儿。可是你说丁爱宇，别说丁爱宇，忍着，回家跟秦书院好好过日子。我痛苦，真的。我不同情，痛苦是你自找的，忍着。喂，你好。你好，方克周，我是杨怀特，我在你楼下呢。一起吃饭吧，我在工作。我明天就要飞了。你一路平安。我想见你，你下来吧，好吗？你在躲着我，心里害怕了。我怕什么？你为什么不愿意正视我？我为什么要正视？就因为你结婚了，因为你结婚了，就再也不愿意接受别人给你的温暖。对，我觉得我应该这样。你说的温暖，我有点害怕。在婚姻里，我也曾经幸福过，温暖过。可你现在已经得不到温暖了。这是我和我丈夫的事儿，我会想办法解决的。那如果解决不了呢？就算解决不了，最后会放弃，但在这个过程当中也会是一对一的，这样公平。那好，我等。你等什么啊？其实你现在状况我已经很清楚了，我愿意等。凭什么？凭什么要你等着？因为我喜欢你，这我早就跟你说过了。杨怀特，你你你别这样，我不会为了你放弃婚姻的，也不会为了你改变什么。我不需要你为我改变什么，我会把握分寸，站在一个安全距离之外等着你。不过我想告诉你，不管怎么样，从今以后，你遇到任何状况，都不再孤单了。我本来就不孤单。你别告诉我你不孤单，除了你有一个貌合神离的婚姻之外，你真不孤单吗？对于我来说，你就是一个肇事者，没有别的任何意义。我走了，再见。柯州，你还没跟我说一路平安呢。一路平安。你把空碗拿进来
。喂。喂，我是丁爱宇。你好。你有时间吗？我想找。这个方案很有意思，让咱们创意部门再发展发展。上次有个应聘的叫做林丹青的，赶快拿他的资料让我看看。我谈过一次恋爱。上大四的时候，我爱上了我们的外国文学老师。他给我们朗诵勃朗宁夫人长诗的时候。会感动的热泪盈眶。后来，我们相爱了。他告诉我，在他朗诵的时候都想的是我，都是读给我听的。我还以为我找到了那种感天动地、海枯石烂的爱情。直到有一天，我发现我当了第三者。他妻子知道我们的事情以后，曾经自杀过，还好没出大事。你说过，人人都有伤疤，我想这件事就是我的伤疤吧。所以我警告我自己，以后不许再做第三者。从那以后，一直不敢谈恋爱，直到遇到季霄云，又把我变成了这个样子。我就不明白了，是不是命该如此？别说命，这刚哪到哪啊？你的路还长着呢，这第二块伤疤很快就会痊愈的。但愿后面等着我的不是第三块伤疤。不会，那命运又不是神枪手，哪能枪枪都打你啊？啊，让你浑身是伤啊！要真那样，那你就太背了。谢谢你，莫丽米。谢小美。你什么意思呀、啊，刘总？这份创意是加在来我们这应聘的一个人的资料里，我也不知道为什么会到了客户手里。你管他怎么到客户那边去了呢？反正客户喜欢，是不是？但是创意不是我们的，如果咱们用的话，那不就是剽窃吗？我让你剽窃了吗？我就告诉你，这个创意客户喜欢，剩下的是你的事儿。
亲爱的可中，我想所有的珠子都找到了。这些珠子在穿起来的时候，每一颗都带着我的祝福，时刻陪伴你，拥抱你，杨怀特。你好，你回来了吗？啊，回来了，刚刚到。我想见你，可昭，对不起啊，让你等。你知道吗？接到你的电话，我很高兴。这可是你第一次主动约我。你也开始想我了，对吗？我，我不知道这样对不对。既然我们对彼此都有好感，这有什么对不对的？可是，我是个结了婚的人。我知道你想说什么，我也知道你想对你的婚姻保持一份忠贞，我尊重你。可我也想问问你。如果两个人结婚了，他们不相爱了，那他们为什么还要生活在一起呢？他们守护的又是什么呢？是一个生活习惯，还是一张结婚证？不是这样的，婚姻不像你说的那么简单。我尊重婚姻，也尊重结婚证，可人的精神是自由的，婚姻不是精神的枷锁。我们每一个人都应该尊重自己的感觉和感受。说白了，大不了不就是精神出轨吗？这有什么不敢承认的？没有谁规定人与人之间不能互相安慰。如果我让你精神出轨了，那我会感到荣幸。如果你觉得冷了，希望你能想到我就觉得温暖。谁呀、啊？啊、uh, ，你好，我是谢香梅，是广告公司的。你到我们公司来应过聘，记得吗？我们见过面。嗯，找我干嘛呀？有些事儿我要跟你当面谈一下。没空。林丹青。哎呦呵，呦呵，谁叫我呢？你好。哎呦，你怎么从天上掉下来了？哎，等等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，啊，脖子扭了，你能不能到这儿跟我说话？哎呀，我来是想请你去我们公司上班。嗯，哦，快五点了，太阳从西边出来也不奇怪。你让我去你们公司上班，为什么呀？因为你有个创意很好，公司想用。所以，我们希望你可以加盟。加盟，这话说的还挺客气。我不加盟，再见。我来是因为我尊重你的才华，任何有才的人，都不想怀才不遇吧。哼，谢了。你用不着三顾茅庐，我手里没扇子，也当不了诸葛亮。别高估自己。你没有诸葛亮的旷世奇才，当然指点不了江山社稷。别以为是金子总能发光，有多少金山银山至今还埋在黄土下面，你也只不过做做广告创意，信不信？如果没人发现的话，你那些创意能够埋上一千年、一万年也不一定。
。有什么新闻啊？也没什么。建军，嗯，我想跟你谈谈。好，来，说吧。我，我最近接触到一个人。感觉到了，同时，就是撞我那个人，一个飞行员，爱上了，只是好感。你理解？你不希望我理解吗？我不知道。你是不是还会祝福我我已经在这等你半天了，爱宇，你给我一个机会，听我给你解释一下好吗？你没什么好解释的，爱宇，我爱你，真的。我除了没有把我有老婆的事情告诉你之外，我对你的感情全是真的。你敢把这些话？说给你老婆听吗？我敢，我真的会离婚的。爱玉，我已经想清楚了，我不能没有你。我现在才真正明白你在我心目中的地位，你对我来说有多重要。你等着我好吗？爱玉，你给我两个月的时间，我真的会离婚的。我就需要两个月的时间，等我把婚离了，我和你生活在一起，你等着我好吗？哎，爱玉，你看，我买了些好吃的，我陪你上去吃顿晚饭好吗？我不会请你上楼的，你没有资格。那你就甭管了，我自己洗就行了啊。那以后，是不是菜也自己买自己的，自己做自己的？咱们是不是就分开过了？啊不，我不是这意思。你你别太敏感了，我真没有分开的意思。电话，你的
。喂，可照，我飞回来了，挺想你的，咱们一起吃饭吧。改天吧。你怎么了？没怎么，改天吧。那好。再见。再见。是他，知道。他是个飞行员。你跟我说过，你还是去吧。我不是说气话，我是真的想让你去。你觉得咱们俩就这么僵着，就这么一起过日子，有意思吗？咱们俩夫妻一场，这会儿我要是真祝你快乐，你别不高兴，我是真心的。去吧，我晚上也有事儿，你要不去的话，我反而不好意思走了。我说几句话就走。怎么了？以后咱们不要再见面了。为什么？我觉得我整个人很分裂。我人跟丈夫在一起，精神却跟你在一起。我人来见你了，路上却一直很内疚，脑子里一直想的都是我丈夫。我受不了这种分裂，我也不会装模作样，假装自己没分裂。我做不了这样的人，对不起。我不是说过我会耐心的等，我是不是伤害到你了？以后不管你什么时候飞，我都祝你一路平安。再见。你怎么这么快就回来了？你不是说你出去吗？啊、我约的是晚上，还没到时间呢。罗建军，罗建军，你晚上没有约？有约，真有约。你是在成全我吗？我希望你快乐。你是我的丈夫，你知道你这么做我怎么想？我不想成为你和飞行员之间的一个障碍。如果你现在也认识另一个女人，我也像你这样宽容大度的鼓励你跟她交往，你会内疚吗？我可能不会。可我内疚，你越宽容，我越内疚。那你希望我怎么做？我不知道。科长，不管咱们的婚姻遭到什么份上，毕竟我还是你的丈夫。没有做丈夫的会鼓励自己的妻子去跟别人交往。我说我不在意，那是假话。问问我自己，能怎么样？这样的日子，我们要。
要耗到什么时候。我还是想跟你说，只要你愿意，我随时可以离婚。为什么不按照客户的要求做创意？为什么自作主张给客户做一个新的创意？客户不认可怎么办？这是一个重要的客户，丢了这个客户，你得负责任。但是客户要了这个创意，他有问题。有没有问题你说了不算，客户就是上帝，就是你我的衣食父母，他们要什么你就给他做什么。这个创意是别人的，咱们不能剽窃吧？一个公司应该有它最基本的原则和信誉，那是你的原则，你的信誉，你可以坚持原则，可以坚持信誉啊。不过谢小美，我告诉你，如果因为你失去了这个客户，我只好请你另谋高就了。你来干嘛？上班。他们说要向你报道一下。嗯。挨骂了。哪个公司的老总都会有发火的时候。老总发火是不是说明员工工作能力不行啊？我们公司的老总发火是因为我维护了你的利益。不懂，我跟你有那么熟吗？你应聘的时候。在你的资料里面加了一个广告创意，不知道为什么落到了我们广告客户手里，他们想用。想剽窃，被你拒绝了。本来我想去换一个创意说服我们的客户，现在看来不可能了。就是说你们一定要用我的创意了，我同意不同意都不重要，对吧？所以，我现在是征求你的同意。那我要还是说不行呢？任何一个广告创意，只有实现了才会有价值。你也不想让你自己的创意就这样被埋没吧？出个价。无价。如果你不配合的话，我们公司可能就会失去这个客户。那你呢？你会失去什么？失业。那你要是失业了，是不是就算老板炒了你的鱿鱼了？你这是算幸灾乐祸，还是落井下石啊？对不起，我必须要说一句，你太不善良了。落井下石谈不上。我就是想告诉你，我两次离开广告公司是有原因的。老板炒了我也好，我炒了老板也好，你觉得这事儿重要吗？要说到善良不善良，那我就得问你了。你居高临下的当考官的时候，你考虑过失业人的心理感受吗？这么说，你今天是来以牙还牙的？算不上，跟你探讨一下。当你是个领导高高在上的时候，别把眼睛也顶在脑门上，谁活着都不容易，保不齐有一天都有砸饭碗、摔跟头的时候。所以说，做人要善良。行了，一个创意嘛，想用就用吧，我也不是那么矫情的人，就当第一天上班给你个见面礼。哦，别忘了给我提成。
我知道你心里难受，我也知道，都是我对不起你。季小雨，你只会说对不起吗？不是，这两天我打你电话，你为什么不接呢？我是想告诉你，我离婚离得怎么样了。我不想听。艾云，我已经和我老婆谈了。不，我已经和秦淑燕谈过了。他这两天正在和我闹呢。你走吧，美玉。你等我把话说完，我就走。离婚不是一天两天的事情，我们不是说好了吗？给我两个月的时间，我肯定会把婚给离了。季小雨，我们两个人已经没有任何关系了。艾玉，怎么能说没有关系呢？我不想当第三者，这不怪你，是我当初欺骗了你。你不要再有心理负担了，你等着我，我肯定会给你一个交代的。嗯柯照，我不是跟你说了吗？咱们俩以后别见面了。那是你说的，我可没这么说。你这样让我没办法面对罗建军，让我总觉得对不起他。我不可能背负着一段婚姻，坦然的跟你交往。谢谢你这么告诉我。这说明你心里已经把我和他放在同一个位置上。我不是这个意思，这不一样。杨怀特，我们俩只是朋友，可是我跟他，我跟他毕竟在一块生活了那么多年，对你对他，有很多感情都是不一样的。你能不能给我点空间，给我点时间，让我好好想想？对不起，我也知道我不该这么鲁莽的来找你，可我。就是控制不住想见你，以后我会尽量克制的。我还是觉得我们俩尽量少见面的好。再见。你还有事儿吗？如果你要是没结婚，你会选择我吗？我不知道，应该会。有你这句话就够了。以后，不管你做出什么样的选择，离婚也好，不离婚也好，我都会尊重你的决定。哎，今天是杨怀特送你回来的吧？嗯。你们有进展吗？你希望吗？我当然希望你好啊。我不会跟他经常见面了。走不下去了。我是一个结了婚的人，跟他见面总觉得像在偷情，心理上接受不了。我们要是离婚了。你心里会不会舒服一点？可能吧。好，明天我们就去办手续。
该做的努力你也做了，该付出的苦心你也付出了。我们都明白，再怎么坚持，也不会有希望。咱们俩的感情都冷了，该离婚了。你说的我都明白。我们走到今天这一步，我也不再奢望什么。也不再等待什么了，我们迟早是要离的。我只是下不了这个决心。从认识你到现在，八年了，八年，有太多的东西放不下。我不知道你，我是真的放不下。我也不想看到现在这个结果。我也放不下，可咱们总得朝前看。我们不能守着过去这么没指望的耗下去。你得做一个决断，还是离婚吧。离了婚，至少你心里能宽松一点。不会因为和杨怀特交往，对我有那么多的歉疚。至少你不用这么犹犹豫豫，两边受煎熬。至少你不会比现在更痛苦。我不想看到你现在这么痛苦。离了婚，我们作为朋友交往，会比现在轻松一些。可能吧。哎，你有那么忙吗？陪我说说话。可别告诉我你又痛苦，我又不是那止痛的膏药。是痛苦。昨天秦书燕把我爸妈接来了。哎，不是他爸妈，是我爸妈。啊。本来啊，我已经下定决心了。我要跟秦书燕提离婚的事儿来着。离婚？你还是想离婚？这不是我爸妈来了吗？我没法开口啊，我怕他们俩跟我翻车。那是啊，你帮我出个主意。你说我现在该怎么办？这是什么时候的事儿？你又拿定主意离婚了？你对得起秦书燕吗？我现在啊，也矛盾。我晚上看着秦书燕睡在我旁边的样子，我一想，我就这么把她给扔了，我有点不忍心。你要是不忍心，你就不会去招丁爱雨。可是我现在看着丁爱雨憔悴的样子，我也不忍心。你又见丁爱雨了？我去告诉他，让他等着我，等着我把婚离了。他答应了。等着。他如果不答应，万一我如果离婚了，我跟谁过去？你跟他说你要离婚，他答应你了，等着。哦。他不是说不想当第三者吗，老翁啊，你现在啊就别再说这些事儿了，你就赶紧告诉我，我该怎么跟秦书燕去说？不知道。以后你这破事儿你别找我啊，我不知道。你不知道就不知道呗，你嚷嚷什么呀？接我了，我自己回去
，上车吧。以后怕也借不了机会了。我想去趟超市，我陪你一块儿去。上车吧。买牛奶得看日期，一次少买点儿，否则一不小心就会过期的。我知道。今天晚上想吃什么？你想吃什么就吃什么。今天就别吃炸酱面了。哎。以后少喝点白酒。我说，这家里边得备瓶红酒。睡不着觉不能老是安定啊，喝点红酒对睡眠、对身体都有好处，啊。回来了，来给我。怎么又乱买东西啊？干嘛这么看着我？以前没见过我呀。你怎么又来了？想你呗。你回家吧，这算怎么回事啊？别逼我了，离婚不是一天两天的事情，咱俩不是说好了吗？两个月。我可没说让你离婚。啊，我知道，我知道，不是你说的，是我说的。我求你了，我不想充当那种角色。你放心吧，再过一点时间，我肯定会给你一个满意的答复。明天。咱们去把手续办了吧。我感觉到了，今天是最后的晚餐